Abbiamo collegato Gian Mario Specchia, direttore sportivo del Venezia, ex direttore sportivo del Porto Gruaro, che lo saluto molto volentieri per la sua disponibilità. Buonasera Specchia. Sì, buonasera, buonasera. Allora, come sta crescendo questo Venezia Calcio? Ma guarda, eh, Venezia Calcio sta vivendo ancora sulla scia dell'entusiasmo di questa promozione e quindi tutto procede per il meglio quando il morale è alto. Eh, si lavora con una grandissima responsabilità perché si rappresentano delle, una città importante e quindi ci sono tutti i presupposti per poter fare un campionato diciamo, ambizioso e quindi per poter far divertire tutti quelli che ci possono seguire. Ecco, l'obiettivo qual è quest'anno Specchia? Di raggiungere, eh, non dico la salvezza perché quest'anno siete salvi, comunque va del campionato, ecco, ma di raggiungere la zona alta della serie eh, della Lega Pro oppure di fare un campionato di assestamento, vedere la forza e eventualmente per fare un progetto a lungo termine. Ecco, qual è il programma della società eh, veneziana? Uh, è un campionato anomalo questo, quindi non è semplice le pressioni, tutte le squadre partecipano per vincere. Eh, perché non è sempre di direzione quindi partecipare per salvarsi ne, ne, non avrebbe senso quindi le, con questi playoff allargati fino alla nona posizione credo che Venezia provi a, ad agganciare queste prime nove posizioni la squadra che si sta costituendo è una squadra che avrà un mix tra giocatori eh, giovani e giocatori un, un po' più maturi e, e credo che sia insomma, sposando la politica de della Lega Pro sen quindi senza trascurare la valorizzazione dei giovani però puntare a un campionato dignitoso insomma, che si possa permettere di, di disputare i playoff I, i play eh, eh, Specchia, eh, il mercato del Venezia è concluso? Siete soddisfatti? Oppure è ancora aperto? Eh, sperate che arrivi eh, qualcuno vale, C'è il direttore Gazzoli che si sta attivando più di me nel nella, nella, nella reclutamento di giocatori no? e quindi io posso dire che credo che ci siano dei colpi in canna che possano arrivare però ma vediamo come questi ragazzi che sono sul ritiro si, si disimpegnano in questo primo periodo e come andrà anche la, la prima uscita della Coppa Italia Team e eh, dopodiché sto la facendo vediamo insomma. Ecco, ricordiamo che nella Coppa Italia Team il Venezia affronterà il Grosseto e poi se dovesse passare il turno il eh, Novara, queste sono le due squadre vincendo ovviamente il primo match a Grosseto che il Venezia potrebbe affrontare. Prima di concludere questa chiacchierata nel ringraziarla eh, Specchia, eh, devo aprire una parentesi per eh, lei è stato fino all'anno scorso a Porto Gruaro, Porto Gruaro o Porto Sumaga che è sparito dal calcio e ci dispiace moltissimo a, a noi veneti sì. eh, purtroppo si è chiusa una parentesi di una, una, una favola calcistica eh. quando un piccolo centro riesce a fare un'escalation sportiva e arrivare rapidamente dopo pochi anni di professionismo alla Serie B eh, credo che tutti gli sportivi tutti gli appassionati di calcio con poco che fatto che dispiacere questo quest epilogo eh, così sfortunato però Diciamo che purtroppo in questo momento per fare calcio ci vogliono delle risorse perché il sistema non, non, ti, non, non permette di autofinanziarsi in queste categorie e purtroppo gli imprenditori sono sempre più impegnati nelle, nella gestione delle proprie aziende e sempre meno a, a supportare diciamo, le cose superflue che in questo momento il calcio per molti imprenditori è visto come, come un, un superfluo. Per cui queste realtà che non sono piccole e sono destinate piano piano a, a rientrare diciamo, nelle categorie che, che il tessuto uh, locale, che, che i numeri può, 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 può permettersi. Ah beh, certo, dire. direttore, tenendo presente che eh, sono sparite squadre come Spal, come Ravenna, come Lucchese, come Pistoiese, mm. eh, come eh, Triestina, come Foggia, come Cosenza, potrei stare qui a citare una montagna, è eh, eh, chiaro che oggi... Eh, bisogna spendere con quello che si riesce a raccogliere non bisogna più certo. buttare via i soldi dunque c'è anche eh, la possibilità che tante società eh, e tante favole spariscono dal mondo del calcio speriamo che eh, siano sempre meno ad ogni modo grazie direttore in bocca al lupo per il Venezia grazie Crepi il lupo un abbraccio a tutti Saluti. grazie a Specchia direttore sportivo del Venezia